Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Ramos Informática na área, nosso canal chegando aí com mais um vídeo para vocês. O erro muito comum que acontece com vários computadores é aqueles computadores que não inicia o sistema Windows. E quando você tenta pela terceira vez iniciar o sistema e ele não consegue iniciar o Windows, ele vai para a tela de recuperação do sistema, né? Onde ali dentro da tela de recuperação nós temos que tentar inicializar ele pelo modo seguro. Se ele é, conseguir iniciar pelo modo seguro, uma, a chance de conseguir resgatar teu Windows é quase de 100%. Mas nesse procedimento que a gente for explicar para vocês e vocês não conseguir fazer, é porque tem algum erro físico no seu computador, algum erro de hardware. Aí vocês vão ter que levar um técnico da sua confiança para poder resolver esse problema. Então, se for só problema de inicialização do sistema Windows, a gente vai explicar para vocês passo a passo a partir de agora. Fica com a gente. Então, essa é a tela de recuperação que após três tentativas de dar falha no Windows, ela vai vir para essa tela, onde a gente vai fazer a configuração através dessa tela de recuperação para a gente poder avançar no modo seguro e dentro do modo seguro a gente fazer uma restauração do sistema por dentro dessa tela de recuperação. Então vamos embora, ela informa aqui, ó, escolha uma opção Se nós clicarmos nessa função aqui, ela vai sair e continuar o Windows Mas ela não vai continuar o Windows porque o Windows já está com falha Se a gente clicar nessa, aqui debaixo de desligar o computador, ela somente vai clicar em desligar o computador Então a forma que a gente vai clicar é essa aqui ó. A gente vai ter que clicar em solu solução de problemas Onde vai restaurar o PC ou ver opções avançadas então vamos clicar aqui que, Clicando em soluções de problemas A gente vai vir para outra página Onde a gente vai ter que se, selecionar uma opção avançada Restaurar o PC permite que escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e Em seguida restaurar o Windows Ou opções avançadas A gente vai clicar nessa opção aqui Opções avançadas de baixo em seguida, na próxima página, nós vamos ter aqui opções avançadas. Reparo de inicialização, desinstalar atualizações, configurações de inicialização, restauração do sistema, prompt de comando, recuperação de imagem do sistema. A gente vai clicar nessa aqui, configurações de inicialização do sistema. Quando na próxima página aqui, ela vai perguntar para a gente as configurações de inicialização, né? Renecia para alterar as opções do Windows como habilitar modo de vídeo de baixa resolução, habilitar modo de depuração, habilitar logo de inicialização, habilitar modo seguro, desabilitar imposição de assinatura de driver, desabilitar proteção anti-malware de inicialização antecipada ou desabilitar a realização automática durante a falha do sistema. Aqui ela informa tudo. Então nós vamos ter que clicar aqui, pessoal, em reiniciar. Porque eu estou lendo para vocês que temos que ler as opções que o Windows dá. Que cada um passa aqui dentro, nós temos que ler para ver o que vai se fazer. Então vocês leem e depois clicam em reiniciar o sistema. O sistema vai ser reiniciado. E ao reiniciar o sistema, ela vai vir para essa página aqui de configurações de inicialização. Tá? Pressione o um número para escolher as opções abaixo. Aqui ela está informando, use teclas numérica ou de função F1, F9 para a gente poder acessar. Qual é as nossas funções aqui? Está vendo aqui que cada uma é uma função diferente, pessoal. Essa tela de recuperação, cada uma numeração, cada uma coisa que você clica é um fator diferente, tá? A gente está querendo iniciar nosso Windows. Então, para isso aqui, é essa opção número 4. Habilitar modo de segurança. Então, nós vamos ter que pressionar a tecla F4 do teclado agora, ok, pessoal? Então, vamos clicar aí na tela F4. Tecla F4. Clicando aí na tela F4, a gente vai ter que vir aqui nas configurações do Windows em modo de segurança, como ele abriu. Tá? Se ele não tivesse aberto nesse modo de segurança, porque algum erro físico está acontecendo no seu computador. Já que ele está tendo sua opção aqui dentro do modo seguro, para a gente poder digitar e buscar o modo seguro, é sinal que está indo tudo bem por enquanto, tá? A gente vai digitar aqui embaixo, pessoal, recuperação. Vamos digitar então aí, recuperação. E logo em cima aqui, nós vamos ter logo o menu de recuperação, painel de controle. Vamos clicar nela. 
Clicando nela, ela vai abrir essas opções aqui, né? Ferramenta de recuperação avançada. Criar uma unidade de recuperação, abrir restauração do sistema e configurar restauração do sistema. Nós vamos abrir aqui, ó. Clicar em abrir restauração do sistema. Clicando nela, a gente vai para a próxima página, onde a gente vai clicar, ó, nessa página, restaurar arquivo e configuração do sistema, a gente vai clicar em avançar. Depois que clicarmos aí em avançar, pessoal, ela está oculta aqui os pontos de restauração. Nós vamos ter que selecionar essa caixinha aqui, mostrar mais pontos de restauração, que ela vai abrir todos os pontos de restauração do sistema. Ok. Ela abrindo, então, automaticamente essas funções aqui, de ponto de restauração, nós vamos ter que escolher um ponto do nosso sistema aonde que você acha que não tem um erro. Entendeu? Então, vamos selecionar um ponto de restauração no qual foi criado, que a gente vai selecionar ela, que quando sair do módulo de segurança, o Windows vai tentar recuperar o teu sistema operacional, tá? Então, a gente vai selecionar um ponto de restauração e clicar em avançar. E depois vamos clicar em concluir para confirmar o ponto de restauração. Aí ela fala com a gente aqui, ó. Uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Deseja continuar? Você vai clicar em sim. Então ela vai fazer todo o procedimento de restauração do sistema e vai reiniciar o teu computador. Se realmente conseguir fazer essa função até o final reiniciando, que com certeza ela vai te dar uma resposta boa aí, que conseguiu, a conclusão foi feita com sucesso. E assim, o seu sistema operacional Windows 7, 8 ou 10, ele vai abrir normalmente. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir com a imagem aqui. Ó, só vocês aguardar os testes. Depois que vocês clicarem aí em sim, entendeu, pessoal? Vai reiniciar e vocês aguardam o tempo necessário para que o Windows possa fazer seu procedimento. Ok, pessoal? Nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta.